Ja, diesmal ist es für mich eine Premiere. Um, for me, this time is a premiere. Ich werde versuchen, anlässlich unserer Gäste in Englisch und Deutsch zu sprechen. Again. I will try to, well, due to our guests, to have the sermon in German and English. So, bear with me, if it's taking a bit of time. So seid mit mir geduldig, wenn es ein bisschen Zeit dauert. Oder ich manchmal nach den Worten dränge oder oh, I'm searching for words. Um, I want to continue where I started last time. Ich möchte dort fortfahren, wo ich letztes Mal aufgehört hatte. Wir hatten uns ja beschäftigt mit einem besonderen Bibelvers. We had a special Bible verse, which we were looking on. Um, someone of you remembered? Erinnert euch, sich jemand von euch? Das hatten wir doch in der Lektion, ne? Wie war das? This we had in the Sabbath school, Is, wasn't it? Um, listening to a sermon, and in the end you get the question, what was the topic? Einer Predigt zu hören, und zum Ende kommt die Frage, was war denn das Thema, was hat er denn gesagt? And sometimes you see funny faces. Und manchmal sieht man da sehr lustige Gesichter. Ja, Ramona. <lacht> Matthäus 16, Vers... Moment. 18. Auf diesen Felsen ich die Gemeinde bauen will. Right. Großartig. Ja, genau. Das war der Vers. It's Matthew 16, Vers 18. Matthäus 16, Vers 18. Beziehungsweise, wir hatten, das war unser Kernsatz. Das war also our core verse. Wir haben herausgefunden, dass sich anhand dieses Bibelverses zwei grundlegende Konzepte unterscheiden, wie ich die Gemeinde verstehe. We found out that in this Bible verse we have two different concepts of an understanding of who and what is the church or what is the basis of the church, was das Fundament der Gemeinde ist. Und wir haben die Aussagen von Petrus und Jesus und we have this, uh, the words of Peter and Jesus in this verse. And so we would like to read this verse once more. Ich möchte, dass wir noch einmal diesen Vers gemeinsam lesen. Wer ist nett und liest immer. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das ist eine großartige Weisung, ne? That's a great promise. Okay. Um, when we read, uh, we could read again in English, in Matthew 16, 8. 18, thank you. And I say unto you, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Here are the thoughts and the Theories are divided. Hier trennen sich die Gedanken und Theorien. On what is the church built? Worauf ist die Gemeinde gebaut? What is the rock on which Christ wants to build his church? Was ist der Fels, auf dem Christus seine Gemeinde gründen möchte? Der erste der Ansatz ist, der allgemein angenommen wird. Who is the rock? Wer ist der Fels? The first idea. Well, yes. The obvious thing is, das Offensichtliche scheint zu sein, Peter is the rock, right? Das scheint zu sein, Petrus ist der Fels. Und Jesus sagt ja, du bist Petrus. Jesus said, you are Peter. Peter translated the rock. No? Petrus übersetzt sich ja, der Fels. And on this rock I will build my church. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde, meine Gemeinde bauen. Und so ist der Gedanke, ja, Petrus ist der Gründer der Gemeinde, das Fundament. Und der thought ist, yes, Peter is the foundation of the church. The foundation. Nun, aber ist Petrus wirklich die Grundlage der Gemeinde? Nein. Is Peter really the foundation of the church? Nein. No. Even the Catholic Church doesn't say it. Selbst die katholische Kirche sagt nicht, dass Petrus die Grundlage der Gemeinde ist. 
Even the Catholic Church says, no, Peter is not some foundation of the Church, always Christ is. He is says Christus. But he is the leader of the Church. Aber er ist der Führer der Gemeinde. Peter got the keys of the Church. Petrus bekam die Schlüssel zur Gemeinde. And so the church which Peter founded is the right church. Und so ist der, der Gedanke, die Gemeinde, die Petrus gegründet hat, das ist die wahre Gemeinde. Das ist die richtige Gemeinde. Und die Gemeinde, die Petrus gegründet hat, kann nicht von der Hölle überwältigt werden. And the church which Peter founded could not be overcome by the hell. That's what the people read in the church. Und das ist, was die Leute hier reinlesen. So that's one concept. How to understand this first. Das ist ein Konzept, wie wir diesen Vers verstehen. Aber wenn wir uns den Zusammenhang anschauen, but when we look at the context of it, we see here first before, sehen wir den Vers davor, dass Petrus dass Jesus hier eine Frage stellte. Jesus told, uh, asked a question to the disciples and asked who and what the people say I am I. Und die, Jesus fragte, was denken denn die Leute, was ich bin? Letztendlich antwortete Petrus, du bist Christus, Gottes Sohn. Und die end, Peter antwortet, you are Christ, you are the Messiah, you are the Son of God. And immediately to this answer, genau auf diese Antwort sagt Jesus, yes, you're Peter, ja, du bist Petrus. But on this rock I will build my church, aber auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. On the truth which Peter spake, uh, which Peter spake, Jesus wanted to build his church. Auf der Wahrheit, die, die Petrus sagte, würde Christus seine Gemeinde bauen. We had those Bible verses. We had these Bible verses, die uns zeigten, dass Christus der Grundstein, das Fundament, der Fels ist. These Bible verses says, say that Christ is the foundation, the solid rock, der Felsen, auf den seine Gemeinde aufgebaut ist. Nun, wir wollen mal aufschlagen. Matthäus 7, Vers 24. Die anderen Verse kennen wir. We want to open Matthew 7, verse 24. We know all the other verses. And we think we know this one too. Wir glauben eigentlich, dass wir diesen Vers auch kennen. Aber dieser Vers definiert uns auch, wer oder was die Gemeinde ist. Oder was der Fels ist, auf, diesen, auf den die Gemeinde gegründet ist. This verse also defines what is the rock on which the church is founded. Das Reading, wer liest das einmal? Matthäus 7, Vers 24. Wenn jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen hatte. Ja. Wir kennen dieses Gleiche, ne? Im Englischen? Ja. Yeah. We know this parable. And Jesus said, And I will, therefore, whosoever heareth the saying of mine and doeth them, I will liken him unto a man which built his house upon a uh, on a rock. So who is building on a rock? Also wer baut jetzt wirklich auf dem Felsen? Diejenigen, die bekennen, Christus ist unsere Grundlage. Mm. Die einen Christus ans Kreuz hängen, aber those who <laughs> profess, oh Christ is our foundation, who put a cross up front with Christ. Who is building on the rock? Wer baut hier auf dem Felsen? Was sagt Jesus? What is Jesus saying? Whom he compares to a man who is building his house on a rock. Wer ist denn der Mann, der sein Haus auf Felsen baut? Was tut er? Peter. Er hört nicht nur die Worte, sondern er tut auch danach. Er hört die Worte. He is hearing the words and what else? He is doing the words. Er tut sie auch. Also jemand, der die Worte Jesu hört und tut, baut auf dem Felsen Jesus Christus. Only the one who hears and does the word of Christ is building on the rock. So in opposition, im Gegensatz dazu, wer, seine, wer nicht die Worte Jesu, also wer die Worte Jesu vielleicht hört, 
aber nicht tut, bleibt er auf dem Felsen. Your position, who is here in the words of Jesus? And is not doing that, is he founded on the rock? No, obviously not. So it is whoever hears my words and doeth them, wer immer die Worte hört und sie tut, build it, build it, his house, baut sein Haus on the rock, baut sein Haus auf die Gemeinde. Äh, auf dem Fels. Auf Fels. Ja, da, da ist schon der Sprachfehler. Hm. Also, wer immer die Worte Jesu tut und hört, baut seine Gemeinde auf dem Felsen. So, whoever doeth and hears the word, or the other way, builds on the rock, on the rock Jesus Christ, auf dem Fels Jesus Christus. And, what is the house of Christ? Was ist das Haus Christi? Die Gemeinde. Es ist Church, es ist eine Gemeinde. Also eine Gemeinde, die darauf baut, das zu hören und zu tun, was Christus sagt und das auch wirklich tut, ist eine Gemeinde, die auf dem Felsen gegründet ist. So a church, that's the house, who is hearing and doing what Christ says, is built on the rock. Und diese Gemeinde wird niemals überwunden werden. Eine Gemeinde, and this church will never be overcome. Eine Gemeinde, die das tut, was Christus sagt, wird nicht überwunden werden. The church is doing what Christ says, will never be overcome. And so we have two different concepts here. Wir haben hier diese zwei unterschiedlichen Verständnisse, was eine Gemeinde unüberwindbar macht. Oder zu einer Gemeinde macht. We have two concepts which make the church unovercomable. Or which makes a true church. The one says, the one says, du bist Petrus. Und die Gemeinde, die Petrus gegründet hat, wird immer fortbestehen. The word Peter and the church you founded will be always continuing, will be going to heaven. So, it's Peter, it's Petrus und die Gemeinde. Ganz klar. No? Das ist die Aussage. Und diese Gemeinde wird nie überwunden werden. And this church will be never overcome. That's their opinion. Das ist die Aussage, die sie machen. Does this church still exist? Existiert in diese Gemeinde immer noch? Die Petrus gegründet hat? Mm. Is Peter founded? Yes. The church which Peter founded still exists. How do we call it? Wie nennen wir sie heute? What's the name of the church which Peter founded? Huh? It's the Catholic Church, isn't it? And you can just ask a question, is it still there? Oh yes, is it not there? Yeah. Has it been overcome by the gates of hell? Is it ever from the front of the hell Oh yeah, that's clear. Then who regiert in this church? Who is reigning this church? Christ? Yes. All the opposing. Christus oder der Widersacher? So, the gates of hell overcame Peter's church, didn't it? Die Pforten der Hölle haben Petrus Gemeinde doch überwunden, oder? Mm. Die andere Aussage ist, und die andere Konzept ist, on this rock, on this truth, Will I build my church? Will ich meine Gemeinde bauen? Diesen Felsen, nämlich eine Gemeinde, die auf den Worten Christi gegründet ist, dabei bleibt, sie hört und tut. Das ist Gottes Gemeinde. So, the church which is hearing and doing Christ's words is God's church. And this church will never be overcome. Diese Gemeinde wird nie überwunden. Existiert sie noch? Is it still existing? What's its name? Wie heißt die? Now it's getting difficult, jetzt wird schwierig. Ne? Aber diese Grundkonzepte müssen wir auseinanderhalten. Those founding, founding principles we need to keep apart. This one is Catholic. Diese ist katholisch. Diese ist Christi Grundlage. 
either this is built on the right foundation. Christi Gehorsam, die Worte, die Wahrheit, ist Glaubensgehorsam. To be built on the truth means faith and obedience. Nicht nur die Gemeinde, die von Christus da gegründet wurde, oder von Petrus, wird überwunden. Er wird nie überwunden. Not the church which is founded by Christ himself or by Peter will never be overcome. Christ never said that. Das wird das niemals gesagt. But the church which keeps to his word, aber die Gemeinde, die sich an sein Wort hält, who does it and who sticks to it, dieses tut und sich daran festhält, die wird nie überwunden werden. This will never be overcome. And which one is a true church to be in? Was ist jetzt die wahre Gemeinde, in der wir sein müssen? Die Gemeinde oder die Kirche, die Petrus gegründet hat? Oder die Gemeinde, die auf den Grundsätzen, die Petrus hier verkündigt hat, oh, sich festhält? The church which Peter founded? Or the church which clings to the principles which established the first church? This church, diese Gemeinde, sagt, sie hat die Schlüssel, die Petrus bekommen hat. This church claims, we have the keys of heaven, which Peter got from Jesus. So that makes a real Catholic principle. So das ist wirklich das katholische Prinzip. Hier ist eine, gesagt, eine Organisation gegründet, und die besteht bis zum Ende. An organization has been founded, will exist to the end, will never be overcome. Diese Organisation hat die Autorität von Petrus oder bekommen, has had gotten the authority of Peter, and has still the authority, und hat immer noch die Autorität. Aber was sagt Gottes Wort, was seine Gemeinde ist? But what, what says Christ's words? what his church is. We open Matthew 18, 20. We are showing off Matthew 18, verse 20. together in my name. There I am in the midst of them. So wer ist in seinem Namen versammelt? Who's gathered in his name? Remembering the parable of the man, the, the wise man, the foolish man, the weise man, and the türichte man, der auf Felsen baute, oder der auf Sand baute, built on rock, or on sand, so, who are they that are, together, that are gathered in the name of Christ? Wer sind jetzt die, die im Namen Christi versammelt sind? Mm. Einen Namen, vorne am Türschild, a name on the front door, a tag on the shirt, a shield, am Hemd, Christus, a cross up front, Kreuz, vorne und am Dach, Whosoever doeth, uh, hears and doeth, wer immer mein Reden hört, mein Worte hört und tut. Das heißt, in diesem Namen zusammenkommen. That means coming together in Christ's name. Hearing his word, doing his word. Hearing his word, it's good. Seine Worte hören ist gut. Eine Gemeinde, die richtig Predigt hört, ist gar nicht so schlecht. A church with the right sermon is preached isn't too bad. But it comes with a doing which makes a difference. But it's this what this tool makes the difference. And that was Ellen White is telling us too. And that's what Ellen White said. Ellen White said, God has a church. God has a church. It is neither the big cathedral, nor is it the from the state anerkannt Einrichtungen. It is neither the great cathedral, which we saw, 
um, nor did the, um, the public um, institutions or the different unions, or the different Vereinigungen. Es ist vielmehr das Volk Gott, das Gott liebt und seine Gebote hält. It is rather the people that which God loves, uh, which loves God and keeps his commandments. Wherever Christ is among a few humble ones, there is God's church. Wo immer Christus unter einigen wenigen demütigen weit, dort ist Christi Gemeinde. Because the only thing which makes a church to a church, or which makes a church to Christ's church. Also das Einzige, was eine Gemeinde zu einer Gemeinde macht, oder was eine Gemeinde zu Christi Gemeinde macht, is the presence of the, whole, of the high and holy one which inhabits the eternity. Ist die Gegenwart des hohen und heiligen, der die Ewigkeit bewohnt. Das ist das, was eine Gemeinde ausmacht. Was sie zu einer Gemeinde Christi This is which makes up the church, which makes it a church of Christ. Who are hearing and doing. Dies hören und tun. This is a place of refuge. This one is not a place of refuge. Das ist kein Zufluchtsort. Wir haben auch diese Verse gelesen. Vielleicht ähm, Römer 9, Vers 6 bis 8 sagt, Roman, Romans 9, 6 to 8 says, For they are not all Israel, which are of Israel. Nicht alle, die Israel sind, oder die sich bekennen, Christ, Israeliten sein, sind Israel, sind wirklich Gottes Gemeinde. And El Might is commenting this Bible verse and says, and in Bible commentiert diesen Bibelvers und sagt, wenn ihr Leben und ihr Charakter nicht mit Gottes Gesetz übereinstimmte, dann waren sie nicht sein Volk. Wenn es their character and life were not in accordance to his law, they were not his people. They were not his church. Sie waren nicht, dann nicht seine Gemeinde. It doesn't matter what they proclaimed, egal was sie auch vorgaben. No matter whom founded them, egal wer sie gegründet hat, selbst wenn es Gott höchst persönlich war, even when it was, when it has been God himself, who was founding this church. Wenn ihr Leben und Charakter nicht mit Gottes Gesetz übereinstimmte, waren sie nicht seine Gemeinde. When their life and character were not according to his law, they were not his church. Oh, the next one, das nächste. Ohne geistliche Verbindung mit ihm, ohne seinen Geist zu besitzen und seine Werke zu tun, waren sie nicht seine Kinder. Without spiritual connection with him, without having his mindset and doing his works, they were not his children. Actually, the verses talk of Abraham and his descendants. Eigentlich spricht der Vers von Abraham und seinen Nachkommen. But it's applicable actually to our church or to us as a person. Aber es ist auch zu unserer Verbindung zwischen Gott und und uns Menschen und seiner Gemeinde. Genauso direkt anwendbar. Yeah. Another one is, ein anderes, ein anderes Zitat sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, die, Gebote Gottes, die die Gebote Gottes lieben und ihnen gehorsam sind, ist Jesus an ihrer Seite. Sei es in den verlassenen Stellen der Erde, in der Wüste oder umgeben vom Gefängnismauer. Where two or three are gathered, who will love the commandments of God and keep them or obey them, this, there is Jesus on their side. He may be on desolated places in the desert or even surrounded by prison walls. So, what made a church to a church? Was macht eine Gemeinde zu einer Gemeinde oder zu Christi Gemeinde? Aber das war das Einzige, what was the only thing which made a church to a church of Christ, die eine Gemeinde zu einer Gemeinde Christi macht. Das Einzige. Was war es? Gottes Gegenwart. It was the presence of Christ. Ja. Yeah. And where Christ is present, wo Christus gegenwärtig ist, und er ist gegenwärtig, wo 
Leute zusammen sind, die Gebote Gottes lieben und ihnen gehorsam sind. Er ist He is present where there are gathered people who love the commandment of God and who obey them. Another description, eine andere Beschreibung. Die bitterste Feindschaft, gezeigt von solchen, die Gottes großen Maßstab der Gerechtigkeit hassen, soll und wird nicht die standhaften Seelen, die völlig im Gottvertrauen erschüttern. So the bitterest and enmity Of, of those who hate the great um, standard of righteousness um, will and should not um, shake the steadfast who are trusting fully in God. Also die, die in seinem Namen versammelt sind, werden hier beschrieben. Those who are gathered his, his name are described here. They are standfest. They are steadfast, true, sound. And continuing and weiter fort, jene, die Täter des Wortes sind, bauen auf sicheren Grund. Those who are doers of this word, of his word, are building on sure, sure ground, building on the rock, on the foundation, on which Christ wanted to build his church, auf dem Felsen, auf dem Christus seine Gemeinde bauen wollte. So wird ihnen die Versuchung und der Sturm der Verfolgung ihr Fundament nicht erschüttern da ihre Seelen auf dem ewigen Felsen gebaut sind und gegründet sind. And so temptation and the storm of persecution will not shake their fun, uh, foundation because their souls are grounded on the eternal rock. Denn ihre Seelen sind auf dem ewigen Felsen gegründet. So what are they? Here are the words and jurists. Sie sind Hörer und Täter des Wortes. Nur die bauen auf diesen Felsen. Wer das nicht tut, baut nicht auf Christus, baut auf Sand und wird überwunden werden. Who is not doing his word? Is building not on Christ. Is building on sand and will be overcome by the storm. Those two concepts, diese zwei Konzepte, eins ist katholisch, das andere ist die Wahrheit. One is Catholic and the other is Jews. Unfortunately, we Adventists are not very far away from this one. Leider sind Adventisten oftmals in ihrem Gemeindeverständnis nicht sehr weit entfernt von diesem. Auch wenn wir es gar nicht zugeben würden. Even if we wouldn't admit that our thinking is Catholic, since we are Adventists, auch wenn wir niemals zugeben würden, dass unser Denken katholisch ist, weil wir noch Adventisten von Tradition hier sind. By tradition, we are Adventists. And that's the problem. The Catholic Church is in the tradition. Die katholische Kirche hat die Tradition. Wir würden das nicht, uns da nicht eingliedern. Wir würden sagen, nee, wir sind doch die hier. We would say rather, no, we are not there. We are this one. Because we know about the Sabbath, right? Denn wir kennen den Sabbat. Wir kennen die Gebote Gottes. We know the commandments of God. We proclaim to keep them. Wir geben vor, bemühen uns, die vielleicht zu halten. So, we are built on the rock. Wir sind auf dem Felsen gegründet. Because we have the theory of truth, weil wir doch die Theorie der Wahrheit haben. Do Adventists have the theory of truth? Haben die Adventisten die Theorie der Wahrheit? Richtig? Ja. Ja. The Adventist doctrine are the truths of the Bible. Die adventistischen Lehren sind die, die Grundsätze der Bibel. But are we obedient to them? Aber sind wir dann gehorsam? Are we really doers of the word? Sind wir wirklich Täter des Wortes? Oder haben wir nur die Tradition? Or do we have only have the tradition of doctrine? Der richtigen Lehre. We sometimes make up this. Manchmal machen wir eigentlich genau das. In unserem Verständnis, in our understanding. Oh, these are the founders of our church. Das sind die Gründer unserer Gemeinde. God established them. Gott hat sie eingerichtet. And this church can never be overcome. Diese Gemeinde kann nie überwunden werden. This church can never be anything else than God's church. Diese Gemeinde kann niemals was anderes sein als Gottes Gemeinde. Ist es das gleiche Denken? Wir werden 
train of thought behind it. No matter what they do, egal was sie tun. Das ist die katholische, das katholische Verständnis. Egal wie schlimm das im Mittelalter auch war, wie unmenschlich und pervers und barbarisch es im Mittelalter war. Die Kirche ist immer die Kirche. Ja? Just like the Catholic Church. Or oh, even how cruel they were in the Middle Ages. How barbaric and, 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 and distasteful and disgraceful they have been. It has been the true church. Um, and no matter what they do, and egal was sie tun, sie werden es immer bleiben. Oder sind es die, die Gottes Wort wirklich tun, die die Gemeinde Gottes sind? Or are they God's church not do his will? We wouldn't go this far and say, well, okay, we accept this. We wouldn't just write and say, okay, du hast recht, das stimmt, so denken wir. Wir denken so. Ja? Wir sind von, der, von den Pionieren gegründet worden, die Adventgemeinde, oder die, oder die adventistischen Einrichtungen waren immer und sind immer Gottes Gemeinde. So the Adventist institutions have been found by God and by other pioneers, set on the truth, and they can only be God's true institutions. And so you cannot um, ask someone or, or, or tell someone to get out of an Adventist institution. But this is vielleicht, and du hast verboten, sagen, du darfst zu dieser adventistischen Einrichtung nicht gehen. Du darfst, eine, du darfst nicht dazu aufrufen, mehr eine adventistische Organisation zu verlassen. Warum? Weil sie mal von Gott gegründet wurde. Because? It has been founded by God. Therefore, you're not allowed to, to leave them. No matter how deep they are in apostasy, egal wie tief sie ihren Abfall stecken mögen. Wir schummeln uns als konservative Adventisten. Wir würden ja nicht, konservative Adventisten wollen ja nicht den ganzen Abfall mitmachen. Conservative Adventist doesn't want to go along with apostasy, with false doctrines which are coming up. And so we have a different concept of a church. Wir haben ein anderes Gemeindekonzept entwickelt, nämlich das einer sichtbaren Gemeinde, of a visible church, that's it. Church structure. This is visible for all the people. Das ist dies nach außen, dies gut sichtbar. This is always God's true church, because it's an organization. Das ist immer Gottes Gemeinde, denn das ist seine Organisation. Sie ist die sichtbare. And you're right. Du hast recht. There's plenty of apostasy in there. Das viel Abfall. But it's still God's church. Aber es ist immer noch Gottes Gemeinde. Es ist immer noch seine Organisation. Und vielleicht sieht man nur noch Abfall. Maybe you can see only apostasy of the whole organization, maybe einer ganzen Organisation. Eines Landesverbandes. Or of a, was it, of a union. But you have the faithful, which are also God's true church. Aber ihr habt die Treuen, die sind auch Gottes Gemeinde. But the problem is, but das Problem ist, they're invisible. Man kann, sie sind unsichtbar. Das Konzept der unsichtbaren und einer sichtbaren Gemeinde. The concept of a visible and an invisible church. The true church, uh, both are true churches. Beide seien wahre Gemeinden. Die eine ist die organisierte Gemeinde, which can be deep in apostasy, die tief im Abfall stecken kann, the organized church, organized church. And the other ones are the faithful, die anderen sind die treuen. And they are in the visible. Und die sind in der sichtbaren. Also die Treuen müssen in der sichtbaren Gemeinde sein. Weil sonst wären sie ja nicht in der rechten Gemeinde. Weil otherwise they wouldn't be in the God's true church. God's true organization. Gottes wahre Organisation. Aber ist es Tatsache so, dass eine Organisation oder Zweige einer Organisation, die Gott mal gegründet hat, niemals fallen können? Or is it, is it true that an organization which God founded cannot fall or a branch of it, even if the rest is uh, faithful, oder vielleicht nur ein Zweig fallen kann? 
wenn der Rest doch treu ist? Der Herr wird immer ein auserwähltes Volk haben. The Lord will ever have a chosen people which serves him, das ihm dient. Und als das jüdische Volk Christus dem Prinzen das Lebens verwarf, nahm, es das, nahm er das Reich Gottes von ihnen und gab es den Heiden. When the Jewish people rejected Christ, the Prince of Life, um, he, he took away the, uh, the kingdom of God of them and gave it, gave it to the heathen. God will also in future deal with every branch of his work, continue to work on this principle. Gott wird auch in Zukunft mit jedem Zweig seines Werkes fortfahren, nach diesem Grundsatz zu verfahren. When a church is unfaithful and the work, um, whatever their position has been, how, how high and holy their calling has been, God can no longer work with them. Wenn eine Gemeinde, Ortsgemeinde, Verband, Union, wenn eine Church, Local Church, Union, Conference, was immer auch ihre Stirn sein mag, wie hoch und heilig auch ihre Berufung ist, God can no longer work with them. Kann Gott nicht länger mit ihnen arbeiten. Others may be chosen to carry important responsibilities. Andere werden außerdem um wichtige Verantwortung zu tragen. Aber wenn, jene, wenn diese wiederum ihr Leben nicht von jeder falschen Handlung reingehen, wenn sie nicht rein und heilige Grundsätze um sich herum aufrichten, wird der Herr sie schrecklich heimsuchen und demütigen. But if those again are not cleaning their lives from every wrong act, If they are not have, uh, if they are establishing holy and uh, pure principles around them, the Lord will punish them and humble them. And if they are not if they are not um, confessing their sins and um, returning, he will cast them of their place and give them uh, make them um, what's that? Shame? No, shame? Shame. Shame. Yeah, no, let make them a shame. Thank you. Yeah, also wenn, er wird sie von ihrer Stelle stoßen und ihr der Schande nicht preisgeben. Ja, das ist, steht im Apotlog Seite 131, Apocalypse, page 131 in English, ist ein Andachtsbuch zum 27. April, in diesem Andachtsbuch, in, in this word, uh, devotional book, on the 27th of April. So, we have those two concepts. Eine sichtbare Gemeinde, zwei Konzepte, die sichtbare Gemeinde, zwei, zwei wahre Gemeinden, diese Idee. Eine sichtbare Eine unsichtbare, eine sichtbare Organisation, die gerne auch ein Abfall sein kann, eine visible organization, which can be in a possible city, but still God's true church, aber es ist immer noch Gottes wahre Gemeinde. Aber da sind ja glücklicherweise die unsichtbaren. Aber fortunately, they are the invisible, face ones. Is that right? But biblical concept, is das ein richtiges biblisches Konzept? Gibt es eine unsichtbare Gemeinde? Ist er invisible church on earth, auf der Erde? How is Christ describing the church in Matthew 5, 14? Wie beschreibt Christus seine Gemeinde, Matthäus 5, Vers 14? Are the light of the world. Ihr seid das Licht der Welt. A city that sits on a hill cannot be hid. Eine Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht verborgen sein. So kann es sein, dass es eine wahre Gemeinde gibt, die verborgen ist, die man nicht sieht. So is it possible that the true church, which is hidden, which is invisible, Christ says, 
It cannot be. Es kann nicht sein, sagt Jesus. Ja? But is there still an invisible church? Aber gibt es denn eine unsichtbare Gemeinde? Dieser, dieser Begriff spukt doch überall rum. Und jedes Mal kriegt man ihn vorgelegt, wenn man sagt, da ist eine abgefallene Organisation, da solltest du nicht mehr hingehen, wenn es um dein geistliches Leben geht. If you say, well, there's not a fallen apostate organization, a local church, a division, a union, a conference, also Vereinigung, Verband, Konferenz, Ortsgemeinde, You shouldn't go there, for your life's sake. Du solltest da nicht hingehen. You should rather get out. Du solltest hier herauskommen. Come out. Oh, no, you can't say that. Das darfst du nicht sagen. Because this organization has been founded by Christ one, one time. Diese Organisation ist einmal von Christus gegründet worden. Around 1844, so um die 1844, 1860, 1860. So it can never be anything else. Than God's Church. Aber es kann niemals alles, irgendwas anderes sein als Gottes Gemeinde. Das ist die Antwort, die man kriegt. Wow, du sagst, ja, aber die sind doch mitten in der Ökumene. They're right into the ecumenical movement. They have cast off the Sabbath. Sie haben den Sabbat leichtfertig ähm, genommen. Die ja, sie sind zu einer Feiergemeinde gekommen. Sie haben eine Celebration Worship Service. Also spiritistisch. Wow. This is God's visible church. There are some bad things in there. This is God's sichtbare Gemeinde. There are schlechte Dinge. But remember the two invisible ones, which you can't see. Aber erinnere dich an der, dieser Unsichtbaren, die du nicht sehen kannst. They are the true and faithful. Diese die Treuen. And that, therefore, you have to stay. Und deswegen musst du da bleiben. You cannot call out. Du kannst da nicht herausrufen. So, let's see argument. But is there still a visible and an invisible church? Aber gibt es denn Tatsache einen sichtbaren, unsichtbaren Begriff, eine Gemeinde? Denn der Begriff sichtbare Gemeinde wird von Ellen White verwendet. Because the term visible church is used by Ellen White. Quite often, ziemlich oft sogar. And so our, our thinking is, oh, if there is an visible church, wenn es eine sichtbare Gemeinde gibt, dann muss es ja auch eine unsichtbare Gemeinde geben, ne? Denn there must be an invisible church. That's logic. Das ist doch logisch, oder? Wenn Sie das betonen, there's a visible church, das ist eine sichtbare Gemeinde dort, dann muss es ja auch irgendwo eine unsichtbare geben. Denn there must be an invisible church. Yes, there are invisible church members. Ja, es gibt unsichtbare Gemeindeglieder. Um, Ich will vielleicht nicht alle Verse hier lesen, auch der Zeit habe, aber read all verses. We read the important one in Matthew 5, 16. Wir haben die wichtige in Matthäus 5, Vers 16 gelesen. Let us turn to Hebrews. Hebrews 12. Hebräer 12, Vers 18 bis 25. Hier wird uns die unsichtbare Gemeinde beschrieben. Hier, the invisible church is described. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren könnte und der mit Feuer brannte und zu dem Dunkel und Finsternis im Mondgewitter. For you are not come unto the mount that might be touched and that burned with fire nor with the blackness of darkness and tempest. Denn, ja, also, it's speaking about the presence of God. Es spricht von der uh, Gegenwart Gottes. Da ist seine Gemeinde gewesen. Die hat er gegründet. There he established Israel as his church. Da hat er Israel als seine Gemeinde berufen ne? und etabliert. Er hat sie aus Ägypten rausgerufen. He called them out of Egypt and established his people und hat sein Volk gegründet. On this place. Aber Paulus sagt, dort seid ihr nicht hingekommen. Paul said, oh, there you didn't go or you didn't come. Ich will zwei Verse überspringen. Und 
Vers 22, Vers 22, continuing in 22, ist in Vers 22 weiter. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu der Menge vieler tausend Engel, zu der allgemeinen Gemeinde und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den, äh, zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und in Englisch, but ye are not come unto the Mount Zion, and unto the city of the living God. Oh, but ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable, innumerable company of angels, the general assembly, and the church of the firstborn, which are written in heaven, to God, the judge of all, and to the spirits of the just man made perfect. Elberfelder Übersetzung liest sich hier am ähm, Deutschen am besten. Ihr seid gekommen zu der allgemeinen Versammlung. Zum Berg Zion, zum himmlischen Jerusalem, zu the General Assembly, to Mount Zion, to the heavenly Jerusalem. Let's the General Church of God. Das ist die allgemeine Gemeinde Gottes. Welten They consist of the angels, die besteht aus den Engeln, and innumerable worlds, und unzählbaren Welten. Menschen, wahrscheinlich, die leben so wie du und ich. They are humans like you and me, but not fallen, aber nicht gefallen. Das ist Gottes echte, wahre Gemeinde. This is God's real, true church. And it fills the whole universe, und sie erfüllt die ganze, das ganze Universum. We on earth, wir auf der Erde, can be part of it, können ein Teil davon sein. Because we have come, sagt der Vers, denn wir sind gekommen, sagt er, zur allgemeinen Gemeinde, zur allgemeinen Versammlung und zu der Versammlung der Erstgeborenen, which are written im Himmel, die im Himmel angeschrieben sind. Das ist die Gemeinde der Erstgeborenen. Das ist die Gemeinde auf der Erde, die im Himmel angeschrieben sind. Wir haben schon beschrieben, was sie charakterisiert. Sie sind Hörer und Täter des Wortes. They are hearers and doers of the word. They are written in heaven. So this is a church on earth. Das ist die Gemeinde auf Erden. Visible, sichtbar, invisible, unsichtbar. Ja, es gibt eine sichtbare und unsichtbare Gemeinde. Aber es ist nicht Organisation und Leader. It's not the organization and faithful members. It is the angels in heaven. The general assembly. Es ist die Gemeinde im Himmel. Die Engel. Die allgemeine Versammlung. And the visible of the human beings on earth were faithful. Und die Treuen auf der Gemeinde, die im Himmel angeschrieben sind. This is the visible and angels of the church. Hier haben wir die sichtbare und unsichtbare Gemeinde. Und davon spricht er weit, wenn sie diese Begriffe benutzt. That's what Elma is talking about when she uses this term. Ein Zitat, a quotation, it says, God's church here on earth is one with the church of God in heaven. Die Gemeinde Gottes hier auf der Erde ist eins mit der Gemeinde Gottes im Himmel. The believers on earth and the never falling beings above are constituting one church. Die Gläubigen auf Erden, die nie gefallenen Wesen droben bilden eine Gemeinde. So, how many churches does God have? Wie viele Gemeinden hat Gott? Nur eine. Und nicht zwei. Sichtbar und unsichtbar. Es ist eine Gemeinde, von der wir einen Teil nicht sehen. It's one church. But part of it, the greater part, the größere Teil sogar, we don't see. And we can be members of this. When we are doers and hearers of his word. When we are Täter and Führer seines Wortes sind. Sind wir ein Teil davon? Jedes himmlische Wesen hat Interesse an den Zusammenkünften der Heiligen, 
die sich auf der Erde versammeln, um Gott anzubeten. Every heavenly being has an interest in the gathering of the holy ones, which are gathering on earth to worship God. The inner court of heaven, in the inner court of heaven, they listen to the testimonies of those in the outer court of the earth, who, where are the, uh, the, 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 the witnesses of Christ. And the praise and the thanksgiving, the songs of the believers here below. Uh, ich würde anders übernehmen. Im, und im innersten Himmelshof lauschen sie auf das Zeugnis der im Vorhof auf der Erde befindlichen Zeugen Christi. Und die Preis und Dankeslieder der Gläubigen hier unten, and the praise and thanksgiving, the songs of the believers here below, will be caught up in the heavenly choir werden aufgenommen in den himmlischen Chorgesang. Lob und Preis schallt durch den Himmel, weil Christus nicht vor vergeblich für die gefallenen Söhne Adams gestorben ist. Praise and thanksgiving sounds through heaven, because Christ had not died in vain for the sons of Adam. Während die Engel direkt von der Quelle trinken, while the angels drink directly from the fountain, Schöpfen die Heiligen auf Erden von den lauteren Strömen, die vom Thron Gottes ausgehen. Drink the Holy Ones on Earth from the pure streams which are coming forth from the throne of God, which enjoys or makes happy the city of God, the city of our God, was die, über welche die Stadt unseres Gottes fröhlich machen. Und dass wir alle erkennen können, wie nahe der Himmel der Erde ist. Or that we all could see how close the heaven is to the earth. Ohne dass die staubgeborenen Kinder Gottes es wissen. Without knowing of the dust-born children of God. They are angels. Are his companions. Engel sind ihre Begleiter. A silent witness is watching over every living soul and tries to pull them to Christ. Ein stiller Zeuge bewacht jede lebendige Seele und versucht sie zu Christus zu ziehen. As long as there is hope, as long as this, at the, it's humans, um, don't reject the Holy Spirit for their eternal uh, destiny or destruction, they will be guarded by heavenly beings. Solange noch Hoffnung vorhanden ist, solange noch die Menschen noch nicht ihrem ewigen Verderben, zu ihrem ewigen Verderben, den Heiligen Geist widerstrebt haben, werden sie von himmlischen Wesen bewacht. Let us never forget that in every gathering of the Holy Ones on earth are angels of God present, which are listening to the testimonies, to the songs and their prayers. Lass uns nie vergessen, dass in jeder Versammlung der Heiligen auf Erden Engel Gottes anwesend sind die auf die Zeugnisse, Lieder und Gebete lauschen. Lasst uns daran denken, dass unser Lobgesang durch die Chöre der himmlischen Engelschalen vervollständigt wird. Let us think that our songs of praise will be made perfect through the heavenly choirs. So there is an invisible church. Es gibt eine unsichtbare Gemeinde in heaven. We are part of it. We can be part of it. Wir können davon ein Teil sein. If we fulfill the conditions. Wenn wir Bedingungen erfüllen. Ne? Hearing and doing. Hören und tun. If not, wenn nicht, we build on sand. Bauen wir auf Sand. And Christ is not our foundation. Christus ist nicht unsere Grundlage. Not the rock on which he wanted to build his church. Nicht der Fels, auf dem er seine Gemeinde aufbauen wollte. Wir wollen noch einen Bibelfest aufschlagen. One more, oh, one more Bible verse. 1 Timothy 3, verse 15. The first Timothy. First Timothy, 1 Timothy 3, 15. 1 Timothy 3, and 15. Mm -hmm. 
Und das heißt hier, so ich aber verzögere, auf dass du wissen sollst, wie du wandeln sollst in dem Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. But if I tell you, says Paul, that thou mayest know how thou ought to behave thyself in the house of God, which is his church. Which is God's church, the church of the living God, the pillar and ground of truth, and the grundfeste der Wahrheit. The church must be the ground of truth. It is only the ground of truth if it's acting according to the truth. Es kann aber nur der Grund der Wahrheit sein, wenn sie danach handelt. Stimmt's? Only hearing the word, only having it in the bookshelf, only having it in the books, maybe, of the church books, es nur in den Gemeindebüchern zu haben, es nur zu hören oder im Buchregal die Wahrheit stehen zu haben, oder als Erbe einer Tradition, or as an inheritance of tradition, That doesn't make us a church of God. Das macht uns nicht zu einer Gemeinde Christi. Ne? This cupboard can be full of Ellen White books and different Bible translations. Dieses Regal, der Schrank kann voll von verschiedenen Bibelübersetzungen und Ellen White Büchern sein. Das macht uns noch nicht zu einer wahren Gemeinde. That doesn't make us a true church. Because it's doing what's in there. Tun, was da drin steht, macht uns zu einer Gemeinde. Makes us a church. Aus Wirken der Apostel, Seite 9. Um, Acts of the Apostles, Page 9. Die Gemeinde ist das von Gott erwählte Werkzeug, Menschen zum Heil zu führen. The church is the God-chosen agency to lead people to salvation. Sie wurde gegründet, um zu dienen. She has been founded to serve and Their, her task is, it is, to proclaim the gospel to the world. Und es ist ihre Aufgabe der Welt, das Evangelium zu bringen. Zu bringen. Also das muss sie tun. That she must do. Von Anbeginn war es Gottes Plan, dass seine Gemeinde der Welt die Fülle seines Wesens und seiner Kraft wiedergespiegelte. From the beginning it was God's plan that the church will reflect to the world the fullness of his uh, being, and the fullness of his power. Die Glieder der Gemeinde, die Gott aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, the members of the church, which God called out of darkness to his marvelous light, should proclaim his glory. Sollten seine Ruhm verkündigen. Die Gemeinde ist das Schatzhaus, das Reichtum ist der Gnade Christi. The church is a treasure house of the riches of the grace of Christ. Durch sie wird schließlich sogar die Mächte und Gewalt im Himmel, die letzte und völlige Entfaltung der Liebe Gottes kundgetan. Um, through it, it the, finally, it will even shown to the mightiest, mightiest in heaven, and the, and the mightiest and strong in heaven, shown and revealed the last and full um, development of the love of God. The church is God's strong fortress. Die Gemeinde ist Gottes feste Burg. His place of refuge uh, in midst of a turbulent, turbulent world, mitten in einer, sein Ort der Zuflucht, mitten in einer aufrührischen Welt. Jeder Verrat an der Gemeinde ist zugleich ein Treuebruch dem gegenüber, der die Menschheit mit dem Blut seines eigenen so, so, so eingeborenen Sohnes erkauft hat. Every trait or betrayal On, the, on his church is in the same time a betrayal against against who against him that with his own blood or with the blood of his own son bought humanity. Von Anfang bildeten gläubige Menschen die irdische Gemeinde Gottes. From the beginning faithful men We are constituting the uh, church on earth. Das Wort Gläubige heißt nicht einfach nur religiös. 
the f word faithful doesn't mean not only having a faith, being religious, being strictly religious, maybe, vielleicht sogar streng religious to say. This is the word, was treu eigentlich heißt. It's a word faithful, trustful. So they constitute the church. Die machen die Gemeinde aus. Treu heißt, sie hören und sie tun. Faithful means they are hearing and doing the word of Christ. Zu allen Zeiten hatte der Herr seine Wächter, die vor ihren Menschen ein zuverlässiges Zeugnis ihres Zeugnisses und Glaubens abliefen. In all time, the Lord had his watchmen who before man gave a faithful testimony of their faith. Diese Wächter verkündigten die Warnungsbotschaft. Those watchmen proclaimed the warning message. Did they had to put down their armor? Then others took the on their service. Mussten sie ihre Waffenrüstung abgeben, dann übernahmen andere den Dienst. Gott schloss mit diesen, diesen treuen Zeugen einen Bund. God made a covenant with these faithful witnesses and united the church on earth with the church in heaven. Und vereinigte so die irdische mit der himmlischen Gemeinde. This is characterizing God's true church. Das charakterisiert Gottes wahre Gemeinde. They are faithful. Sie sind treu. Hören und tun. Hearing and doing. They gave a faithful testament. They gave a treues Zeugnis. Was die Bibel hat. Warnen. They are giving the warning message. Sie verkündigen die Warnungsbotschaft. Auf diese Art und Weise sind sie mit der himmlischen Gemeinde verbunden. In this way. They are connected with the heavenly church. Ich möchte ein letztes Zitat vorlesen. I will read the last quotation. Hegt niemals den Gedanken, dass ihr Christen seid und euch von einem zurückziehen könnt. Never consider the thought that you can be Christians and pull back from everybody else. Everybody. Is a threat in the great net of humanity. Jeder ist ein Faden im großen Gewebenetz der Menschheit. Die Natur und Qualität eurer Erfahrung, the nature and quality of your experience, wird im großen Maße von der Erfahrung derer abhängen, mit denen ihr Umgang pflegt, will depend in a great measure upon the experience of those with whom you associate. Jesus says, because where two or three are gathered in my name, there I will be among them. Then Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Deshalb sollten wir auch nicht unsere Versammlung versäumen wie etliche es zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das um so viel mehr, so viel ihr den Tag seht, dass er sich naht. Therefore, we should not forsake our gatherings, as many uh, are used to do. But in spite, we should... I rather read it. Ich will es mal aufschlagen. Ich mache es leichter, nicht übersetzen. Rea, Kapitel 10, 25, Hebrews 10, 25. For not forsaking the assembling of ourselves together, as many of some it is, but exhorting one another, and so much the more you see the day approaching. So we do the Versammlung nicht versammeln. Then we, are, we, we should not forsake the gathering, but make sure it is the Church of God you're gathering with. Or geht sicher, dass es eine Gemeinde Gottes ist, in der ihr euch versammelt. Because your spiritual experience, deine geistliche Erfahrung, ist ein bisschen abhängig davon, wo ihr seid. It's just a little bit 
dependent where you are? Mm. Is this what the text says? Is this that what the text says? Is that what the text says? It's in a great measure depending where you get it. Im großen Maße hängt es davon ab, wo du dich versammelst. Äh, Band 7? Zeugnisse Band 7, Seite 180. Ja. Ist in Testimony Volume 7, in Page 180, The Journal. So we learned, again, wir haben ja noch einmal gelernt, die beiden grundsätzlichen Konzepte, was eine Gemeinde definiert sind. Fundamental, two different concepts on which you can define a church. The other one who founded it, er, wer es gegründet hat, and which is the right organization, organization uh, the success, organizational success, successor, wie der, der die organisatorische Nachfolger ist, or those who hear and do, oder die, die hören und tun, who build on the rock, die auf dem Fels Christi bauen. Das macht die Gemeinde aus. Und wo wir uns versammeln, definiert unseren christlichen Charakter. And where we gather, defines our Christian character. Niemand lebt für sich selbst, heißt es in Römer 14, Vers 7. No one lives for himself. So, may God guide you always to understand these concepts and to keep them apart. Möge Gott uns immer führen, diese Konzepte zu begreifen und zu verstehen und sie auch recht auseinanderzuhalten. Und uns auf den Felsen Christus zu gründen, indem wir sein Wort hören und tun. Und du build on the foundation of Jesus Christ in hearing 